డబల్ మీనింగ్ తో మాట్లాడలేదు మాట్లాడింది డబల్ మీనింగ్ గా తీసుకున్నారు రెండిటికి చాలా తేడా ఉంది సో మేబీ నేను ఒక వర్డ్ ని లేదా ఒక సెంటెన్స్ ని హాఫ్ హాఫ్ కట్ చేయడం వల్ల సో ఏంటి అంటే ఆ నర్వస్నెస్ వల్ల లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ముందు మాట్లాడడం వల్ల ఒక సెంటెన్స్ హాఫ్ హాఫ్ కట్ అవ్వడం వల్ల అది తీసుకోవడానికి డబల్ మీనింగ్ గా తీసుకున్నా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ కంటెంట్ రిటర్న్ కంటెంట్ ఒకవేళ నేను ప్రాక్టీస్ చేసి విరూపాక్ష స్టేజ్ మీద అలా చెప్తే దెన్ యూ కెన్ క్వశ్చన్ మీ ఫర్ టా సీయింగ్ ది డబల్ మీనింగ్ కానీ అది డబల్ మీనింగ్ అయిపోయింది కానీ డబల్ మీనింగ్ గా చెప్పలేదు ఎక్కడ ఇంటెన్షనల్ తో థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు సార్ నాగేంద్ర కుమార్ చెప్పండి ఇప్పుడు నార్మల్ గా మొన్న ఈ పాత్రల పరిచయం సభలో ఫంక్షన్ లో మీరు మాట్లాడుతూ ఇది పూర్తిగా మా అబ్బాయి బాపు నీడు తీసిన సినిమా అని ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఇచ్చారు మీరు ఛత్రపతి సినిమా తీసిన తర్వాత మీరు ఎన్ని సినిమాలు తీసినా మీ పేరు ఛత్రపతి ప్రసాద్ అని పిలవడం మొదలెట్టారు ఇండస్ట్రీలో ఈ సినిమాతో బాపినీడు గారు విరూపాక్ష బాపినీడు అవుతారా అటువంటిది ఉండదు దీనికి ఎందుకంటే ఇది బాపినీడు మొత్తం ఇదేనే కాదు ఈ మధ్యన సినిమాలన్నీ కూడా అతను ఫాలో అవుతున్నాడు ఇది ఈ జానర్ చేయటం అన్నది అతను బాగా ఇష్టపడి చేశాడు అంటే దానివల్ల అంతే కానీ దీనివల్ల ఫెయిర్ రాదు అంటే నా ఉద్దేశం అది కాదు సార్ ఇప్పుడు విరూపా ఛత్రపతి శివాజీ ఛత్రపతి ఆ రోజున అంత పెద్ద హిట్ అవ్వడం వల్ల మీకు అది అటాచ్ చేశారు ఇండస్ట్రీలో ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ లాగా ఈ సినిమా అంత రేంజ్ హిట్కి వెళ్ళి ఆయన విరూపాక్ష బాపినీడుగా పిలువబడతారా అన్నది నా ప్రశ్న అదే అప్పటికి నేను మెడ్రాస్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాను హైదరాబాద్ లో ఎవరికి తెలియదు అందుకని ఫస్ట్ ఛత్రపతి అనేది రావడం వల్ల ఛత్రపతి ప్రసాద్ అయింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బాపినీడు అందరికి తెలిసాడు కొత్త కాదు దాని కొత్తగా దీని విరూపాక్ష యాడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అవసరం లేదు తేజు సార్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా నార్మల్ గా ప్రతి హీరోకి ఎవరికైనా ఎంత పెద్ద హీరోకైనా ఒక కమర్షియల్ బ్రేక్ అన్నది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరం ఫర్ ది ఫర్దర్ గ్రోత్ ఇన్ ది కెరీర్ అవును సార్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా నువ్వు చాలా సినిమాలు చేసావు అండ్ యూ హ్యావ్ వన్ యూర్ ఓన్ ఎక్లైమ్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ ఈ సినిమా నీకు ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది ఏ రేంజ్కి తీసుకెళ్తుంది కమర్షియల్గా అన్నది అందరూ దీని మీద చాలా వైడ్ డిస్కషన్ అయితే జరుగుతుంది తేజు ఓకే వాట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్ టు దట్ ఐ బిలీవ్ ఒకటేనండి ఒక మంచి సినిమా ఇద్దామని చెప్పి నేను ఆలోచిస్తా దట్స్ మై ఓనీ కన్సర్న్ అండి మై ఓనీ కన్సర్న్ ఇస్ మంచి కథ చెప్పాలి దాని కమర్షియల్ అనేది మనకంత మ్యాథ్స్ రాదండి బేసిక్ మన మ్యాథ్స్ ఫెయిల్ సో డెఫినెట్లీ సినిమా బాగుంది వాళ్ళు బ్లెస్ చేస్తే మటుకు ఇట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ అండి అంటే నువ్వు మ్యాథ్స్లో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు కానీ పబ్లిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది వాళ్ళకి కలెక్షన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా బాగా చేస్తారు ఇంకా సో ఐ బిలీవ్ దట్ దే విల్ దే విల్ బీ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ అండ్ నేను చెప్పడం కంటే వాళ్ళు చెప్తే బెస్ట్ బెటర్ కార్తీక్ గారు అంటే మొట్టమొదట నీకంటూ ఒక జడ్జ్మెంట్ నీకంటూ ఒక అది కథ వరకే ఉంటుందండి కమర్షియల్గా ఎంత చేస్తే మనం చెప్పాం మనం చెప్పలేం సో కథ వరకు బాగుంటుందా బాగాలేదా దాని వరకు నేను చెప్తానండి దట్స్ మై ఓన్లీ థింగ్ కమర్షియల్ ఎంత చేస్తే ఎంత పే ఆఫ్ చేస్తా అనేది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్ చెప్తారు మనం నేను చెప్పే కంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ ఓకే కార్తీక్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ వన్ వన్ క్వశ్చన్ వన్ క్వశ్చన్ వెంకట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా మీద మొత్తం హీరో దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్ సో మచ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ రియలీ టూ మచ్ ఇంత డైరెక్టర్ గురించి మాట్లాడిన సందర్భాలు మేమైతే చూడలేదు యాజ్ మీడియా ఎవ్రీబడీస్ ప్రైజింగ్ యూ ఎవ్రీబడీస్ అప్రిషియేటింగ్ యూ వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అంతలాగా అందరూ నిన్ను పొగిడి నెత్తి మీద పెట్టుకుని అంత అలా మాట్లాడడానికి ప్రధానమైన కారణం నీ వైపు నేను నువ్వు చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఏం చెప్తావు కథ ఒకటే ఓ మంచి కథ ఇచ్చాను అదొకటే అంతే ఆ మంచి కథ ఇచ్చాను ఏ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ నమ్మకం అయితే పెట్టుకున్నారో ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ చూసిన తర్వాత ఓకే ఇటు బాగా తీస్తున్నాడు తీగెళ్ళడం కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చాను అండ్ టెక్నీషియన్స్కి సేమ్ సేమ్ ఇంపాక్ట్ లైక్ ఏదైతే అంటే ఎప్పుడైనా టెక్నీషియన్స్కి ఒక కొత్త కథ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్సైట్ అవుతారండి బికాస్ వాళ్ళకి ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక యాంగిల్ దొరుకుతుంది లెట్ ఇట్ బి కెమెరా మ్యాన్ లెట్ ఇట్ బి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ లెట్ ఇట్ బి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో కథలో ఒక కొత్తదనం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకొక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది సో దట్ వీ కెన్ ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అని సో అందుకే అందరూ అంత ఎక్సైట్ అయ్యారు దీని అంతటికి మూలం అయితే కథ కార్తీక్ గారు ఇట్స్ అంటే
క్యూట్ లవ్ స్టోరీ లాంటి ఇలాంటి స్టోరీస్తో వచ్చారు కదా మీరేంటి ఇలాంటి ఒక థ్రిల్లర్తో రావడం ఏంటి అంటే ఇందులో సుకుమార్ గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది ఈ స్టోరీలో పరంగా చూస్తా అంటే నేను సుకుమార్ గారి కన్నా ముందు అంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళక ముందు కూడా నాకు ఈ జానరే చాలా ఫేవరెట్ జానరే అండి చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఈ జానరే చూస్తూ పెరిగాను నాకు స్కూల్లో బాధ కలిగిన కాలేజ్లో బాధ కలిగిన ఒక అమ్మాయి నన్ను వదిలేసిన నేను వెళ్ళి చూసేది హారర్ ఫిలిం థ్రిల్లర్ ఫిలిం నాకు స్ట్రెస్ రిలీఫ్ స్ట్రెస్ బస్ నాకు ఇష్టం సార్ అది చిన్నప్పటి నుంచి సో ఈ నన్ను ఎంటర్టైన్ చేసిన ఈ జానరేకి నేను రుణం తీర్చుకుంటున్నా సో తెలుగులో ఈ జానర్లో ఈ మధ్యకాలంలో ఈ జానరేలో ఈ మధ్యకాలంలో మంచి సినిమా రాలేదు so full fledged uh, and moreover i wanted to tell you one thing and this is not horror film it's a mystical thriller it is mystical thriller you have everything in this film there is romance there is uh, drama there is lot of sentiment romance and malli suresh garu mere em anukod inda kada rendu questions adigaru kada so sir ne tej sir ne adigina question ki the answer ante idi it's not a strict horror film ఇట్స్ అ మిస్టికల్ థ్రిల్ ఏ సర్టిఫికేట్ రావడానికి దానికి ఒక కారణం ఉంది బికాస్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ స్పైన్ చిల్లింగ్ స్పైన్ చిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి దానికి మీకు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రసాద్ సార్ ఇచ్చారు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రసాద్ సార్ ఇచ్చారు ఛత్ర ఇప్పుడు మగధీరాకి ఇచ్చారు సో మగధీరా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసిన ఫిలిమే కదండి ఇన్ ద సేమ్ వే హోల్ ఫ్యామిలీ కెన్ కమ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇంకా నన్ను అడిగితే పిల్లలు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు లైక్ ది గ్రాఫిక్స్ ఇన్ ద ఫిలిం ఆ చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ పిల్లలకి బాగా నచ్చుతుంది అండ్ రెండోది ఈ అమ్మాయిని ఏమన్నారు గోల్డెన్ ఐరన్ గోల్డెన్ లెక్క అన్నారు యా సో అదే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అమ్మాయి ఫస్ట్ వచ్చిన సినిమా ఇదే బట్ మనకి కొన్ని గ్యాప్స్ రావడం వల్ల సెకండ్ సారీ బింబిసారా తర్వాత తిని బట్ బింబిసారా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు అప్పటికే సైన్ చేసింది ఒకవేళ నిజంగానే ఈ అమ్మాయిది అదృష్టం అనుకుంటే ఈ అమ్మాయి వచ్చాక ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయింది సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే దే ఇస్ నథింగ్ లైక్ గోల్డెన్ లెగ్ అండ్ అరెన్ లెగ్ సో ఆ అమ్మాయి చూస్ చేసుకున్న no what i am trying to tell is like it's not about golden leg or island leg ee amma hatta karthik 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 but there is a very very important concurrent question on this ipudu indakle you are referring ipudu ee cinema pedda hit avutundani andaru drushtiloni undi almost yeah. critical cynical ga maatade vallu kuda they are hoping and aspiring on the film ipudu ee cinema andaru anukunnatuga anta pedda hit ayin rojuna how much share you can claim apart from sukumar's brilliance behind or his guidance or his monitoring maneuvering whatever you call how much a share of the success you can claim after once it is a big hit sir nen ala cheppanandi andarudi including my direction department andarudi andaru equal ga panchukuntam mem mottham all technicians sukumar sir nenu producers యాక్టర్స్ హీరో గారు హీరోయిన్ అండ్ ఈవెన్ మై డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ పాపం వాళ్ళు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా రాలేదు దే ఆర్ బిజీ వర్కింగ్ దేర్ మీకు ప్రసాద్ సార్ చెప్పారు మాకు ఇంకా అదర్ లాంగ్వేజెస్ టైం సరిపోలేదు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ సౌండ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సౌండ్ డిజైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫిలిం దానికి ఐ టుక్ మచ్ టైం అనమాట దాని గురించి నెక్స్ట్ వీక్కి అదర్ లాంగ్వేజెస్కి వెళ్తుంది సో అందరూ పై నుంచి కింద వరకు పనిచేసిన అందరం సమానంగా పంచుకుంటాం దీన్ని సక్సెస్ అని మాత్రం అంటారు కదా సో అలా ఈ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ కెమెరా ఫేస్ చేస్తే వాట్ వాజ్ యూర్ ఫీలింగ్ అండ్ యూ సెట్ ఇన్ ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూస్ అబౌట్ యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ ఫీలింగ్ ఆల్సో దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తారా హౌ ఇస్ ఇట్ was it uh, see you have been facing camera and it's it's you're there in the industry for a long time elan pichindi meeku i felt very excited and i was very very excited and i learned a lot of things again and i relearning with experience antar kada that that that's what happened and malli kottaga nechukuna i learned about 
acting, I learned about uh, seeing the dialogue, I learned about the camera angles. Mark So it was a beautiful learning experience. And you should keep updating and you should keep it. So I updated myself again. What did you unlearn? Uh, my fears. I didn't unlearn this. I didn't want to unlearn this. Thank you. Sir. Samyukta, Thank you. my question to you. Samyukta, working for different industries, choose from, you're really doing a fantastic job. Thank you. So, uh, tell me, like, uh, what difference you find from between now everything is pan India? What difference you majorly find in this industry and uh, Malayalam, Tamil, and all? What is it? See, the di there are differences, I would say, but those differences are s things which actually doesn't matter. The di you know, I, I believe that primarily, what we are doing in front of the camera remains the same. You know, the kind of acting that I do in Malayalam films is what I want to do it here also. You, you, you see, like, everybody would be praising the act, actors, you know, acting in Malayalam films because they're very, they remain true to the character. They really, really get into the shoes of the character. So I've literally been there working for four, four and a half, five years, even now working there. Uh, see them transform into, you know, completely into the character. So primarily, that's what even I am focusing here. You know, the, the differences would be, uh, you know, I would say in Kerala, we would just go to any locations, you know, and be it a village or a small town, anywhere we would go and just shoot there. We'll, uh, for us, the terrain and the, you know, and the, the geography and the places does matter. But or I would say it would be practically impossible for us to do it because the people would just go crazy seeing an actor there and we experienced that when we went to Araku. So those differences are there, but primarily it all, that magic remains the same between that word action and cut. So that's what I am focusing on, nothing else. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. 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 Mir industry lo guru ga bawinche vekti phavan kalya. Aina viru paksa susera rebirth taro tosto na cinema kada idhi. Aha le inka chola thanda. Ante cinema release rape kada so kothar le thanda. Inko te aina Bombay lo shooting jasta na. So kothar le thuma person. Maybe once he is back, aina apur free konde apur me show jasta na. Okay. Rendwe le rendwe naalu gulo janisa na party ki me support antwar kunthundi. Sir, idhi inta mandar kuch chepa na ne mali chepta na. Okay, కార్యకర్తగా so, me imagine me fiction uh, story. Uh, sir. Like uh, imagination under the Chinapunichi, Nain Venna, Kuni Mitsunai, a Mitsu, Okal Nizumaita, Alaunta, the Anna Wohan in Chochin idea, and Tarwata, paper loan in Chadavina Kuni articles. What any uh, uh, and what any uh, yeah. Yeah. I'm more conscious than you. <laughs> Don't worry. <laughs> so, yeah, uh, as you said, it's a mix of everything. And there are a few things which inspired me and a few myths. I have done a few myths and I Jason Kadendi. Kantara a Kantara is a different uh, film. This is a different film. But yeah, definitely. Theater ninchi bite kill in Tarvata, at least one two days audience ki uh, Virupaksha hangover on today. So, super uh, ninchi Ochina twenty, uh, Sishulanta Guda, over one the Kotlo, Century Gordon. So, Mirguda, Century Expectation. Uh, uh, <laughs> Adi Repu Janal decides.
సార్ డబ్బులు సెన్సిటివ్ కొడితే ఏమైనా తప్ప అండి కొడతాం ఎట్టి కొడతాం డబ్బులు సెన్సిటివ్ కొడతాం డబ్బులు కాకపోతే ట్రిపుల్ అవుద్ది కాకపోతే కొట్టడం మాత పక్క కార్తీక్ గారు కార్తీక్ గారు మీరు రాసుకున్నప్పుడు స్క్రిప్ట్ అద్భుతమైన కథ రాసుకున్నారన్నారు ఆ అద్భుతమైన కథకి టాప్ టెక్నీషియన్స్ లైక్ స్క్రీన్ ప్లే సుకుమార్ గారు శ్యామ్ దత్ గారు ఫోటోగ్రఫీ అజినీష్ గారి మ్యూజిక్ మీకు ఏ విధంగా తోడ్పడ్డాయి అప్పుడు రాసుకున్న కథకి ఇప్పుడు ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది డెఫినెట్గా అండి అంటే బేసిక్గా సుకుమార్ గారి దగ్గరికి నేను వెళ్ళింది యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఐ అప్రోచ్ టీ కథ విని ఆయన కథ బాగా నచ్చి స్క్రీన్ ప్లే నేను వర్క్ చేస్తానని చెప్పి ఇట్ టుక్ సమ్ టైం ఆయనకు ఉన్న ఫ్రీ టైంలో యూస్ టు సిట్ విత్ మీ అలాగా స్క్రీన్ ప్లేని డెవలప్ చేశారు చేసిన తర్వాత దాని స్పాన్ మారిపోయింది ఆయన మారిపోయిన తర్వాత ఈ సెట్ స్పాన్ పెద్దదైంది కాబట్టి దీనికి మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఉండాలని ప్రసాద్ సార్ దగ్గర పంపించడం అండ్ నేను మినిమం కూడా ఊహించల ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ జానర్ని అన్ట్యాప్డ్ హీరో దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో తేజ్ ఓకేనా నీకు అన్నారు నేను ఒకసారి ఓకే అంటారండి నేను లీస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉంటే తేజ్ ఓకేనా అన్నారు ఐ సైడ్ ఎస్ అండ్ తేజ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇక మీరు అడిగిన దానికి అయితే డెఫినెట్గా విజువల్గా సౌండ్ పరంగా నేను చూసిన తర్వాత చాలా సాటిస్ఫై అయ్యానండి అంటే నేను కథ అనుకున్నప్పుడు నెరేట్ చేసినప్పుడు ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు ఇలా ఉండాలని దానికి టెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే వచ్చింది నేను ఊహించిన దానికి నేను ఇమాజిన్ చేసుకున్న దానికన్నా టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే వచ్చింది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అంటే అందరూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ రైట్ ఫ్రమ్ డిఓపి టు ది ఎడిటర్ సౌండ్ పరంగా చూస్తే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి నాగేంద్ర గారి సెట్స్ నాగేంద్ర గారి సెట్స్ అండ్ డిటిఎస్ మిక్సింగ్ అండ్ ఆల్సో సౌండ్ డిజైనర్ సచిన్ ఎవ్రీబడి ఐ వుడ్ సే దిస్ ఈస్ అ వెల్ క్రాఫ్టెడ్ ఫిలిం సో ప్రసాద్ గారు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండి క్లారిఫికేషన్ కావాలి ప్రసాద్ గారు మాకు ఇప్పుడు కొన్ని రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి సినిమా ఒక నలభై కోట్లు ఖర్చు అయింది యాభై కోట్లు చెప్పండి సరే సినిమాకి ఒక నలభై కోట్ల వరకు ఖర్చు అయింది యాభై కోట్లకి థియేటర్ నాన్ థియేటర్కల్ థియేటర్కల్ రైట్స్ అమ్మారు అని చెప్పి మీరు టేబుల్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారని చెప్పి కొన్ని రిపోర్ట్స్ బయట ఉన్నాయి అవి నిజమా కాదా రేపు పొద్దున్న ఆఫీస్కి వస్తే ఒకసారి చూద్దాం అంటే అక్కడ వస్తుంది రేపు పొద్దున్న చూద్దాం సార్ సార్ బయట ఉన్న రిపోర్ట్స్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఏదండి బయట ఇలా వచ్చిన రిపోర్ట్ రేపు పొద్దున్న చూద్దాం ఇంకా నేను చూడలేదు ఎంత వచ్చింది అన్నది మీరు రేపు వస్తే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం తేజ్ గారు నాకు ఒకటే ఒక నమ్మకం ఉందని ఇంత ముందు చెప్పాను ఒకటే నమ్మకం ఉందని ఆంజనేయ స్వామి నాకు ఆంజనేయ స్వామి అంటే ఒక నమ్మకం ఆయన అంటే ఒక తెలియని ఒక ప్రేమ ఆయన నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నా ఫీలింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి సో నా మిగతా నమ్మకాలు ఏం లేవండి రైట్ హ్యాండ్ కి దండ కనపడుతుంది పూసల దండ దాని సీక్రెట్ ఏంటి సార్ అది జపమాల లేకపోతే మా అమ్మగారు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అండి సార్ కార్తీక్ గారు ఒకటి యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత మీ మాట తీరులో కానీ చాలా మెచ్యూరిటీగా అనిపిస్తుంది అంటే అంతకుముందు చాలా సినిమా గురించి కానీ మీ ఫ్యామిలీ గురించి కానీ మాట్లాడేవారు బట్ ఇప్పటికి మెసేజ్లు ఇస్తున్నారు యూత్ కానీ అమ్మాయిలకి కానీ అంటే ఏంటి ఈ రియలైజేషన్ ఎట్ల నుంచి వచ్చింది అంటే వయసు వచ్చింది కదండి ఏనా వయసుతో పాటు వివరం కూడా రావాలి కదా బేసిక్లీ అదేం లేదు సార్ ఐ థాట్ నేను ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండేవాడిని కాకపోతే ఎప్పుడు దాన్ని బయట తీసుకురాలా ఎప్పుడు తీసుకొచ్చి అంతే కార్తీక్ గారు కార్తీక్ గారు సార్ సుకుమార్ గారి శిష్యులు అంటే ఇప్పుడు బుచ్చిబాబు గారు ఉప్పెన సినిమా తీశారు అది వైష్ణవ్ గారితో చేశారు ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ గారితో చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు సాయి గారితో చేస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ ఏ మెగా హీరోతో చేయబోతున్నారు మీకు ఎవరు నెక్స్ట్ చే ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ కథ చేసుకునే ఉండి ఆ కథ ఎవరిని డిమాండ్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తా కార్తీక్ గారు కార్తీక్ గారు కార్తీక్ గారు సార్ ఈ సినిమా విషయాలు అంటే ఇప్పుడు తేజ్ గారు ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్ నుంచి కోలుకొని ఈ సినిమా చేశారు అంటే అసలు మాట్లాడగలను లేని అనుకున్న స్థాయి నుంచి ఈరోజు తేజ్ గారు చాలా అద్భుతంగా రికవర్ అయ్యారు మీరు కూడా ఒక చిన్న హెల్త్ ఇష్యూ నుంచి బయటపడి నేను సినిమా చేయగలనా లేదా అన్న టైంలో స్టెరాయిడ్స్ తీసుకొని మీరు లైఫ్ అండ్ డెత్ నుంచి బయటపడి ఈ సినిమా చేశారు ఇద్దరికి ఈ ఇష్యూ అంటే ఇద్దరికి ఈ సినిమా ఎంత క్రూషియలో అంత మెమొరబుల్గా ఉండబోతుంది అంటారా అంతే కదండి మరి బికాస్ ఆయన ఈజ్ ఫీలింగ్ ది సేమ్ అండ్ నాకు ఇప్పుడు కదండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దిస్ హ్యాపెండ్ నేను సుకుమార్ గారిని కలిసినప్పుడు ఐ యూస్ టు హ్యావ్
ఇట్ గాట్ క్యూర్డ్ అది అవ్వడానికి కారణం కూడా సుకుమార్ గారే దాన్ని క్యూర్ చేసింది కూడా సుకుమార్ గారే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్లో దానికి ప్రాపర్ ఇది లేకపోతే ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ కేరళ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి ఇక్కడ ఒక గురువు గారు ఉన్నారు ఆయుర్వేదిక్ దీనికి ఆయుష్లో పనిచేస్తారు అనమాట ఆయన ఆయన దగ్గరికి పంపించారు మిరాకిల్ హ్యాపెన్ సో ఇట్ గాట్ క్యూర్డ్ అండి నో ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ దీన్ని ఎక్కువ ఇది చేయకండి నాకు ఇంకా పెళ్ళి కావాలి సార్ మీడియా వాళ్ళు ప్లీజ్ పాప వాడికి ప్లీజ్ సార్ రిక్వెస్ట్ కార్తీక్ 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 హలో కార్తీక్ దిస్ సైడ్ దిస్ సైడ్ సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎట్ ఎవ్రీ స్టెప్ ది టైటిల్ ఆఫ్ సుకుమార్ ఈజ్ బీయింగ్ కంటిన్యూస్లీ హెర్ట్ రైట్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ సినిమాకి సుకుమార్కి ఉండే జీనియస్కి ఆయనకు ఉండే అంత స్టార్ ఇమేజ్కి డైరెక్టర్గా దీనికి స్క్రీన్ ప్లే ఆయన రాయడం అన్నది సినిమాకి చాలా పెద్ద ప్ల ప్లస్ పాయింట్ దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ బట్ డైరెక్టర్గా రేపు సినిమా పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత సుకుమార్ చేశాడు రా ఈ సినిమా అంతను కార్తీక్ కాదు సుకుమార్ వంటి దగ్గర అంత అన్న మాట వస్తుంది అన్నది ఎక్కడైనా డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియా లేదండి నేను డైరెక్షన్ నేనే చేశాను కదా సో ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సి అదే ఏ కథకైనా ఈవెన్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ సుకుమార్ గారు స్క్రీన్ ప్లే చేశారు బట్ నేను హీరో గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి చెప్పినప్పుడు ఆయన ఒకటి రెండు ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు అది కూడా యాడ్ అవుతుంది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా కలరిస్ట్ అండ్ ఫోకస్ పుల్లర్ కూడా ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యారంటే మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోకస్ పుల్లర్ కథలో ఒక ఎలిమెంట్ గురించి నేను ఇక్కడ నుంచి కెమెరా అక్కడికి వెళ్ళి అవుట్ ఫోకస్లో వదిలేయండి దాన్ని అవుట్ ఫోకస్లో ఆ బ్లర్లో ఆ ఇమేజ్ కనబడితే సరిపోద్ది అనేది నా ఐడియా దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ కెమెరామ్యాన్ అదే షూట్ చేస్తున్నాడు ఫోకస్ పుల్లర్ వచ్చి సార్ కథలో ఈ ఎలిమెంట్కి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ వన్ సెకండ్ స్టే ఇచ్చిన తర్వాత లెట్స్ ఫోకస్ దట్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో మీరు ఎలా చేసుకోవచ్చు అని తను సజెషన్ ఇచ్చాడు దానివల్ల ఆ షార్ట్ డెప్త్ కథలో ఒక ఎలిమెంట్ డెప్త్ మారిపోయింది ఓకే సో ఈవెన్ దట్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ యాజ్ అ స్క్రీన్ ప్లే అంటే సో ఇలాగా ఎప్పుడు ఒక సినిమా బయటకు వచ్చినప్పుడు అందులోని మనకండి తెలుగులో మాటలు స్క్రీన్ ప్లే వేరు చేస్తారు కానీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈవెన్ డైలాగ్స్కి దానికి సెపరేట్ కార్డు ఉండదు ఎగ్జాక్ట్ హాలీవుడ్స్లో సో అట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ బట్ ఇది నా అదృష్టం సుకుమార్ గారు లాంటి జీనియర్స్ నా నా కథకి స్క్రీన్ ప్లే చేయడం దానికి నేను డైరెక్షన్ చేయడం అనేది ఆబ్వియస్గా ఎంతో మందికి రాని అదృష్టం నాకు దక్కింది బట్ ఇందాక ఇట్టి నుంచి అటు చెప్పినట్టుగా ఐమ్ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే మనకే తెలుగులో మాత్రమే స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అన్నది డైరెక్ట్ ఇంటి పేర్లా వేసుకుంటారని ఒక నాని ఉంది బట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఇన్ హాలీవుడ్ స్క్రీన్ ప్లే డస్ నాట్ ఇన్క్లూడింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ హాలీ స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే ఎక్స్క్లూజివ్లీ అవునండి దట్ దట్ ఈస్ స్టిల్ సమ్వేర్ మిస్ కన్స్ట్రూడ్ ఇందాక వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఐ డింట్ గెట్ యూ సార్ కాదు అక్కడ హాలీవుడ్లో స్క్రీన్ ప్లే ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అని యూ యూ జస్ట్ రిఫర్డ్ నో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ ఇక్కడ మనకి డైలాగ్స్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే అని రెండు సెపరేట్ కార్డ్స్ కింద డివైడ్ చేసాం బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హాలీవుడ్ డైలాగ్స్కి అసలు సెపరేట్ కార్డే ఉండదు లైక్ సెపరేట్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వరు ఈవెన్ డైలాగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు స్క్రీన్ ప్లే ఓకే గాట్ మై పాయింట్ అండి సో సో కార్తీక్ సార్ విరూపాక్ష షూటింగ్లో అతి కష్టంగా తీసిన సన్నివేశం ఏది అలాగే తేజు ఎక్కువ టేక్ టేక్స్ తీసుకుని తీసిన సీన్ ఏంటి అది కాదులే ఓకే మీకు మళ్ళీ వస్తా మీకు మళ్ళీ వస్తా వస్తా తేజ్ గారు ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకున్న షాట్ అయితే బికాజ్ ఆయన యాజ్ యూ ఆల్ నో యాక్సిడెంట్ తర్వాత మెడికేషన్ మీద ఉన్నారు లాట్ ఆఫ్ యాంటీబయోటిక్స్ ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు కానీ మా సినిమా మొత్తం నైట్సే సెవెంటీ పర్సెంట్ నైట్సే ఆ నైట్స్లో మేము ఒక కేవ్లో షూట్ చేస్తున్నాం అండి ఆ కేవ్లో మొత్తం క్లోజ్ చేయాలి మొత్తం క్లోజ్ చేయాలి చిన్న ఓపెనింగ్స్ ఉన్నా కూడా మొత్తం క్లోజ్ చేయాలి డే లైట్ని కట్ చేయాలి అందులో రెండు కాగడాలు పట్టుకుని తిరగాలి ఓన్లీ కాగడా లైట్ సోర్స్లో నే క్యాప్చర్ చేద్దాం అని కెమెరామెన్ నేను డిసైడ్ అయిన పాయింట్ అండి అది సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆ స్మోక్ పట్టి పాప ఆయనకి అప్పటికే యాజ్ యూ ఆల్నో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ మెడికేషన్ వల్ల సో ఈ కుడెంట్ రెసిస్ట్ దట్ ప్రతి షాట్కి కొంచెం బయటకు వెళ్ళి ఆక్సిజన్
ఈ మధ్యన దెబ్బకు భయపడిపోయారు నెక్స్ట్ సినిమాకి అయితే స్మోక్ అయితే వద్దంటున్నారు సార్ ఈ మధ్యన ఎక్కువ అంటే ఇదివరకు పూర్వం ప్రీమియర్ షోలో వేసేవాళ్ళు వారం రోజుల ముందు వేసేవారు చూసుకున్న జడ్జిమెంట్ తీసుకున్నారు ఆడియన్స్ ఓపెనింగ్ తీసుకున్నారు ఫ్యామిలీస్ ఓపెనింగ్ తీసుకుని చేసేవారు ఈ మధ్యన కూడా ఎక్కువ ప్రీమియర్ షోలు వేస్తూ సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు మీ సినిమాకి ప్రీమియర్ షోకి ఏ పాట క్రేజ్ అని ఏంటి ప్రొడ్యూసర్స్ అడగాలి సార్ నేను నిన్నే ఫ్రీ అయ్యాను కాపీ అప్లోడ్ చేసి రిలాక్స్ అయ్యి ఈరోజు వచ్చి మీ అందరి ముందు కూర్చున్నాను అందుకే ఇన్ని రోజులు రాలేదు బట్ సార్ మనం ప్రీమియర్స్ ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని అడుగుతున్నారు నాకు టైం లేదు సార్ కాపీ రావడం లేట్ అయిందన్నా కాపీ రావడం కాపీ నిన్నే రెడీ అయింది నేను ఎయిట్ అని కాల్ లేదు మీకు ఎయిట్ కాల్ లేదా ఎస్ తేజు ఈ మధ్యన వరుసగా ఒక సర్ప్రైజింగ్గా మీరు ప్రతి ఈ సినిమా పర్టికులర్గా ఈ సినిమా ప్రతి ఫంక్షన్లోను ప్రతి ఈవెంట్లోను లింగితో కనపడటం చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది అనుకుంటాం లింగితో వేసుకుని రావడం ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్చేసారు లింగి వేసుకు రాలేదు అయిపోయినాయండి మళ్ళీ కొందరంటే మీరు టైం ఇవ్వలేదు మర్చిపోతేనేమో కుదరలా మళ్ళీ ఇప్పుడు మధ్యానేమో ప్రెస్ మీటు సో అసలు గ్యాప్ లేదు గ్యాప్ ఇస్తే లుంగిలు కొనుక్కొని మళ్ళీ వేసుకుంటారు వేదన ఉందా పర్టికులర్ వేదన ఉందా లింగి వేసుకోవడానికి ఏంటండి ఆ లింగి వేసుకోవడానికి అవి ప్రమోషన్ గెలుపు వెళ్ళడానికి అని చెప్తా అండి ఒకటి నాకేంటంటే మన సినిమా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో మనం తెలుగుతనం ముందు తీసుకెళ్తామని చెప్పి లుంగి కట్ట అంతకుంచి ఇంకేం లేదు దట్స్ మై ఓన్లీ థింగ్ అండ్ ఐ వాంట్ ఐమ్ రిప్రజెంటింగ్ తెలుగు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ మన తెలుగుతనం ముందు తీసుకు తీసుకెళ్తాం కాబట్టి దాని తగ్గట్టు మేము బట్టలు వేసుకున్నాం అంత తప్పించి ఇంకేం లేదు ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ తేజ్ గారు సో ఈ సినిమా గురించి మీరు మాట్లాడిన ప్రతిసారి ప్రతి ఈవెంట్లో కూడా సో అమ్మ గురించి మాట్లాడుతూ అమ్మకి ఈ సినిమా అంకితం అని చెప్తున్నారు కదా సో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అమ్మ ఇప్పుడు అంటే మీ ప్రాణం ముఖ్యం సినిమా ఎందుకు తర్వాత చేసుకోవచ్చు కదా ముందు కోలుకొని ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు గ్యాప్ తీసుకొని తర్వాత చేయవచ్చు కదా అని అమ్మ ఇట్లాంటి సజెషన్స్ ఏమైనా చెప్పిందా అలా చెప్తే బాగుండేదని నా ఫీలింగ్ అండి కానీ మా అమ్మ మొండిది నాకంటే మొండిది నన్ను ఇన్ని నుంచి బయటకు తోసింది వెళ్ళి పని చేయి నువ్వు ఇంట్లో ఉండదు ఇంట్లో ఉంటే నువ్వు వంట చేయ స్టార్ట్ వంట చేయడం స్టార్ట్ చేస్తావు నువ్వు వద్దు నువ్వు నీ వంట నేను తినలేనరా బయట తోస్తారు సో బేసిక్లీ మై మదర్ వాజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అండి షీ ఈస్ ద వన్ హూ టుక్ మీ బై మై హ్యాండ్ అగైన్ మళ్ళీ నేను చిన్నపిల్లలాగా నేను చేయి పట్టుకొని నన్ను నడిపించాను సో మా అమ్మగారు అంటే నాకు ధైర్యం నా ధైర్యం అంటే మా అమ్మగారు So thank you. Thank you so much. So, 21st April, Rape, Theater Loki Rabo Thundi. So, Andharam, Theater Ki Veldi Sinman Chuddham. And story never ki reveal chayaddu. So, choosin prathya okkal ki magic kundali. So, Bawundan Chabdhangani story in Matra Yaru Chappaddu. So, thank you. Thank you so much. Thank you so much.